Шесть вечера в Южной столице. Вас приветствует информационная служба телеканала Дон-24. Здравствуйте. В студии Вартан Синиджанс. Смотрите в выпуске. Массовая гибель рыбы в Цемлянском водохранилище. В причинах уже разбираются эксперты. Работает днем и ночью. Когда мост на Малиновского в Ростове откроют для автомобилистов? Вопросы бизнеса в условиях пандемии и зеленая экономика. Донская делегация участвует в международной промышленной выставке «Иннопром-2021». Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду. Донские спасатели продлили штормовое предупреждение на Дону до вторника. В управлении по ГОИЧС просят жителей Южной столицы соблюдать осторожность, держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев, не переходить улицу в потоке воды, при скачках напряжения в электросети, отключить все электроприборы. На берегу Цемлянского водохранилища обнаружили несколько тонн мертвой рыбы. Сообщения появились в ряде СМИ накануне. В Минприроды Ростовской области информацию о массовой гибели рыбы подтвердили. Сейчас комиссия Азова Черноморского территориального управления Росрыболовства и Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Ростове 8 автобусов сняли с линии из-за неработающих кондиционеров. Рейд провел лично директор департамента транспорта Южной столицы после многочисленных жалоб пассажиров. Почему вы на линии без кондиционера находитесь? Объясните. Ну, компрессор это вышел из строя. На каком основании вы вышли на линию? Мы вчера 14 автобусов на линию не выпустили по, по причине неисправности. Я понял вас. На каком основании вас выпустили из линии? Механик подписал документ. На каком основании вы находитесь? Карту маршрута вы снимаете с линии, возвращаете денежные средства. Всего за один день власти проверили 40 машин общественного транспорта. У предприятий, чьи автобусы были отстранены от работы, есть 10 дней для устранения нарушений. Иначе им грозит расторжение договора. В шахтах на базе бывшего ростовского электрометаллургического завода создадут крупнейшее на Дону металлургическое производство. Соглашение об этом было подписано сегодня на международной промышленной выставке «Иннопром-2021». Подписи под документом поставили губернатор Василий Голубев и директор компании «Дон Электросталь» Владимир Кварцетели. Объем инвестиций по соглашению составит 20 миллиардов рублей. На предприятии создадут 700 рабочих мест. Проект будет реализован до конца 2024 года. Напомню, международный Промышленная выставка «Иннопром-2021» открылась сегодня в Екатеринбурге. Ростовскую область представляет донская делегация во главе с Василием Голубевым. В форуме принимают участие представители 23 стран и делегации более чем 60 регионов России. Плановые отключения воды и света, дорожные работы и всероссийский праздник. Наши корреспонденты расскажут, что сулит дончанам наступившая неделя. Плановые отключения. 6 июля в 8.15 утра холодную воду отключат ростовчанам, живущим в границах улиц Ченцова и Мурлычева, а также 14 и 20 линий. Причина – переврезка водопровода, сообщает городской водоканал. Восстановят подачу утром 7 июля. Движение транспорта ограничат на двух улицах Ростова. Это связано с ремонтными работами, которые начнутся 7 июля. На Волоколамской они продлятся до конца августа, а на Пойменной – до 1 декабря. На втором участке ограничения будут действовать с 11 часов ночи до 3 утра, а на второй Краснодарской работы начнутся 11 июля и завершатся через три месяца. Отключение электроэнергии ждут ростовчан в течение всей недели. Свет будет отсутствовать несколько часов у жителей железнодорожного, пролетарского и первомайского районов. Подробный перечень улиц размещен на портале Дон Энерго. 8 июля – День семьи, любви и верности. Он приурочен к православной дате – Дню памяти Петра и Февронии. По случаю праздника в Донской столице вручат ключи от автомобилей родителям, которые растят 8 и больше детей. Межрегиональная конференция «Юг России. Первые победы Петра» пройдет в Донской столице 7 июля. Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения императора. В воскресенье почтовых работников поздравят с профессиональным праздником. История старейшего вида связи насчитывает в России более тысячи лет, а первая государственная почта была образована только в 17 веке. 
Укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия продолжают на южном подъезде к мосту на Малиновского. С северной стороны идет устройство земляного полотна. Дорожники днем работают над основанием, применяя метод холодной регенерации, а после захода солнца приступают к укладке покрытия. Это первый этап да, нашего запуска всего движения, которое мы планируем кроме общественного пустить 30 июля. Поэтому этап общая готовность порядка наверное, 80% на сегодняшний день всего нашего реализуемого первоначального этапа, можно сказать. Поэтому вы уже видели, да, что ведутся дорожные работы, ведутся укладка асфальтобетонной смеси. То есть мы дату свою не меняем, хотя и погодную условия мы видим каждый день очень жестко относятся к дорожникам. Весь цикл работ выстроен таким образом, чтобы не препятствовать движению автобусов, которые возобновили 30 апреля. До конца июля мост будет открыт для автовладельцев, а до этого момента на объекте будет обеспечено бесперебойное движение пассажирского транспорта. По объему работ на данном объекте площадь покрытия из асфальта бетона составляет 55 тысяч квадратных метров. Покрытие у нас двухслойное, состоящее нижний слой из крупнозернистого асфальта бетона толщиной 8 сантиметров и верхний слой покрытия из э, мелкозернистого плотного асфальта бетона типа Б толщиной 7 сантиметров. Весь объект обещают сдать 21 декабря. Отправиться в театр в преддверии праздника любви и верности. Две семьи из региона получили приглашение губернатора Ростовской области после интерактивного приема. Дети семьи Марченко в театре впервые. Дебют выпал на спектакль «Иван Царевич и Серый Волк». Что едут в Ростов, в театре Горького поверили не сразу. Такой подарок получили после интерактивного приема губернатора. Пошрить семью за многолетний труд предложила соседка. Дед их пахал землю и сеял. Их отец, это уже этих детей, дедушка. Он в колхозе работал, трактористом, комбайнером работал. Во время уборки на младшее он много зерна, грамоты получал. Пять детей, одиннадцать внуков и трое правнуков приехать из села Павла в Казовского района получилось, конечно, не у всех. Но, кажется, впечатлений хватит на всю большую семью. Перед спектаклем воодушевленно рассказывают о том, какая их бабушка молодец. И, видимо, кулинарные способности оценивают особенно. Когда мы только родились, получается, она готовила к нам тортики. Мы приходили, она раздавала всей семье. Если даже кто-то не приходил к ней, она передавала им. Вот недавно бабушка готовила пиццу. И она раздала всем детям своим. А это семья Леонтьевых из села Федоровка Никлиновского района. У них в культурной программе спектакль «Безумный день» или «Женить Бафикаро». О своей женитьбе вспоминают с теплотой. В браке уже 42 года. У пары трое детей и шестеро внуков. Секрет вечной любви прост. Важно друг другу уступать. Хочется сказать большое спасибо вот за то, что семье уделяется очень много внимания, потому что ну, непонятно несколько раз сейчас вот тенденции к тому э, отношению вот к семье, новые разные влияния и веяния. А нам кажется, вот, в связи с тем, что мы много лет вместе, что традиции семьи должны обязательно сохраняться. Приглашение в театр семьи получили в преддверии Дня семьи, любви и верности. Инна Панфилова, Руслан Хамчиев, Дон 24, Ростов на Дону. Юный корреспондент из Ростова на Дону одержала победу во всероссийском конкурсе детского телевидения. Ее работу назвали лучшей в номинации Лицо с экрана. Фестиваль включайся завершился в Москве 18 июня. Поделиться впечатлениями девушку вместе с руководителем пригласили в программу Утро на телеканале Дон 24. Я была ведущей сюжета про всероссийские проверочные работы. Мы делали это вместе с игрой в объективе. Там было также еще несколько ведущих. Мы подали меня в эту номинацию. У нас было также еще много разных работ, но жюри решили, что мы победим именно в этой номинации. Ежегодно на фестиваль приезжают медиацентры со всей России. Юные телевизионщики участвуют в мастер-классах, встречаются со старшими коллегами и представляют работу на конкурс. Их творения судят представители крупнейших телевизионных компаний. Есть семь номинаций. 
И в каждой номинации, соответственно, выбирается та или иная работа. И есть еще детское жюри, что очень важно, потому что помимо профессионалов, которые маститы телевизионщики, есть еще детское жюри, то есть это победители прошлых лет обычно. В контексте, опять же, всего фестиваля. Программа «Утро» идет на телеканале «Дом-24» по будням с 6 до 9 часов. Каждую среду в ней выходят сюжеты, снятые юными корреспондентами. И смотрите в итоговом выпуске дня в 20.00. Опасные игры и неосторожное вождение. Громкие ЧП минувших выходных в Ростовской области. Ни одной крови, но под одной кровлей. Первая приемная семья для пожилых появилась в Донецке. Избавили от граффити, пыли и грязи. В Южной столице очистили скульптурную композицию «Рыбка и волна». Далее в эфире не пропустите программу «Касается каждого». В 18.15 в прямом эфире мой коллега Денис Изотов пообщается с главой администрации Азовского района Александром Палатным. Среди тем, качество здравоохранения, причины загрязнения воды в естественных водоемах, газификации, решение проблем в сфере ЖКХ. Если у вас есть вопросы к руководителю муниципалитета, звоните по номеру, который вы видите на экране. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на 6 июля 73 рубля 35 копеек, евро 87 рублей 3 копейки. Больше новостей на сайте don24.ru и в наших соцсетях. Итоги дня подведем в 8 вечера.